சென்னையில் உள்ள வாணி மகாலில் செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி அன்று முத்ராவின் சார்பில் வீணோட்சவ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு என்ற இசை விழா வெகு விமர்சையாக நடந்தேறியது எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீணை அப்படிங்கிறது ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு இசை கருவி அப்படிப்பட்ட இந்த வீணையை பாதுகாக்கிறது பிரகடனம் பண்ணுறது அதுக்காகவே நாங்கள் வந்து இந்த வீணை விழா அப்படின்னு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து இதை நடத்தின்னு வந்துட்டுருக்கோம் இது வந்து பதினாலாவது வருஷம் இந்த வீணை விழா நாங்கள் நடத்தின்ட்டுருக்கோம் இதில் மகா வித்வான் மதுரை ஸ்ரீ டி என் சேஷகோபாலன் அவருக்கு வைணிக முத்ரா என்ற ஒரு விருதை நாங்கள் இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் அவருக்கு விருது கொடுக்கறதுல முத்ராக்கு தான் பெருமை சேருதுன்னு நினைக்கிறோம் இந்த வைணிக முத்ரா அவார்டு வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு சீனியர் வித்வான் மியூசிக் ஃபீல்டு இப்போ சர்வீஸ் பண்ண ஒரு சீனியர் வைணிகா வித்வானை நாங்கள் வந்து ஆனர் பண்ணுறத வந்து ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி சேஷகோபாலன் சார் அவருக்கு இந்த அவார்டை கன்ஃபர் பண்ணுறோம் இது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இதில் முக்கியமாக என்னென்னா பாரம்பரியமான ஒரு வீணை இசையை வீணை இசைக்கருவியை நம்மெல்லாம் போற்றி பாதுகாக்கப்படணுங்கிறது தான் எங்கள் எண்ணம் ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் சங்கீத கலாநிதி சங்கீத பூஷணம் சேஷகோபாலன் சாருடைய இன்றைக்கி பர்த்டே இன்றைக்கி வந்து சேஷகோபாலன் சாருக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னால் நானும் சேஷகோபாலன் சாரும் பல வருஷங்களாக சேர்ந்து சரியாக கச்சேரி பண்ணியிருக்கோம் இதில் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா சேஷகோபாலன் சாருக்கு மகா பெரிய வித்வான்கள்லாம் மிருதங்க வாசிருக்கா நானும் அவருக்கு வாசிருக்கேன் இன்றைக்கி வாசிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு பெரிய பரம்ப சந்தோஷம் சேஷகோபாலன் சார் வந்து ஒரு பரிபூர்ணமான பூர்ணத்துவம் அடைந்த மகா வித்வான் அதில் எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அவருக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீணா ஃபெஸ்டிவல் நடத்தி கொண்டிருக்கிற முத்ரா பாஸ்கருக்கும் ராதாவுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முத்ரானுடைய மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் இப்போ ஃபோர்டீன்த் எடிஷன் வந்து வீணைக்காக ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல் இன்றைக்கி தொடங்குகிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இன்றைக்கி பிரபல வித்வான் ஒரு பெரிய சங்கீத மேதை பத்மபூஷன் சங்கீத கலாநிதி மதுரை சேஷகோபாலனுக்கு இன்றைக்கி வந்து வைணீக முத்ரான்னு ஒரு பெரிய இன்றைக்கி ஒரு அவார்டு இன்றைக்கி கொடுக்குறார் இந்த அவார்டு அவருக்கு சால பொருத்தம் இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்கு கொடுக்கறதுனால இந்த அவார்டுக்கே ஒரு பெருமை நிச்சயமாக கிடைக்கிறது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன் நான் நம்புகிறேன்னா இந்த சங்கீத உலகம் முழுக்க அப்படி தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய சிறந்த வித்வான் இன்றைக்கி அந்த அவார்டை அவர் வந்து முத்ரா பாஸ்கர் சொன்னார் நீங்கள் தான் அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படி சொன்னோம்னே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இதை ஏற்றுட்டேன் ஏன்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய வித்வானு நம்ம ஆனர் பண்ணுறதுனால நான் மாத்திரம் அவரை ஆனர் பண்ணல என்னுடைய சார்பில் சங்கீத உலகமே அவரை வந்து ஆனர் பண்ணுறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உன்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை மதுரை சேஷகுமார் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் முத்ரா என்னும் இந்த சங்கீதத்திற்காக சேவை செய்ய செய்து வரும் இந்த ஸ்தாபனம் பற்பல ஒரு நல்ல விஷயங்களை சங்கீத ரசிகர்களுக்காக செய்து வருகிறது அதன் நிர்வாகிகளான திரு பாஸ்கர் ராதா பாஸ்கர் இருவரும் இதை இந்த ஒரு கலை செய்யை சேவையை செய்வதையே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மிக ஆகாது வீணைக்கென்று ஒரு விழா எடுத்து பதினைந்து வருடங்கள் நடத்துவது என்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் அல்ல எல்லா வீணை கலைஞர்களையும் ஒன்று திரட்டி ரசிகர்களுக்கு அந்த வீணை இசையை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து நாட்களிலிருந்து பத்து நாட்கள் வரை வழங்கி இந்த வீணை இசை என்பது இன்னும் இந்த உலகத்தில் நிலைவு பெறுகிறது என்றால் இவர்களுடைய இவர்கள் செய்து வரும் அந்த தொண்டை நாம் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் என்னுடைய சக கலைஞர்களுடைய அன்பையும் பாராட்டையும் அதற்கு காரணமாக நான் அவருடைய அன்பிற்கு பாத்திரமாக இருக்கும் காரணம்தான் இந்த கௌரவத்திற்கு காரணம் என்பதையும் இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொள்வதில் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் இவ்விழாவில் மிருதங்க இசை கலைஞர் பத்ம விபூஷன் உமையாள்புரம் டாக்டர் கே சிவராமன் தலைமை விருந்தினராக வந்திருந்து விழாவினை துவக்கி வைத்தார் 
வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் தங்களது பொற்கரங்களால் குத்து விளக்கு ஏற்றி வைத்து விழாவினை துவக்கி வைத்தனர் welcome you all for this 14th year we know so starting from today 5th september to 10th september 2022 for this veena festival we are indebted to two important uh, personalities one is late raghuram ayer from delhi and another is nalli chettiyar the idea of conducting veena festival was mooted by late raghuram ayer and he motivated us to conduct a 3 day 12 hours veena fest in three venues in 2005 narada gana sabha bharati vidya bhavan and same venue vani mahal we had veena concerts documentary on veena making seminars lecture demonstrations and also honoring many veena veterans like kalpakam swaminathan uh, veena pichumani sir sarada shivanandam shivanandam and so on we coordinated the whole festival for the veena foundation of raghuramayar this motivation further made us to continue from 2009 and from 2009 to 2014 we have been conducting in uh, this festival at infosys hall having two stages like tiruvayar for two full days from 12 hours from morning to evening around uh, 50 artists has been showcased for uh, during that festival from 2014 onwards and we had the inauguration in the auditorium and other concerts are premiered in subsequent days this idea is to take the divine art globally and give scope for the rasikas out of chennai and also global rasikas to watch and enjoy the concerts and all concerts were around 1 and 1/2 to 2 hours duration we also started presenting vainika mudra award for outstanding veena vidwans we are very glad that veteran vidwan Sri Madhuri Seshagopalan will be presented the Vainika Mudra Award in presence of Nudangam Maestro Sri Umaya, Dr. Umayalabaram Sivaraman sir. Thank them for accepting to participate in this function. I thank all Rasikas for your presence today to attend this inauguration and award function and also wonderful Veena concerts to be presented by Madhuri Sri T.N. Seshagopalan with my Guru Sri Mannar Gudi Isuran. இவ்விழாவில் தலைமை விருந்தினர் உமையாள்புரம் கே சிவராமன் அவர்களுக்கு முத்ரா பாஸ்கர் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தார் வைணிக முத்ரா அவார்டு ஆன் தி கிரேட் மெஸ்ட்ரோ மதுரை ஸ்ரீ டி என் சேஷகோபாலன் டுடே அ டாப் ரேங்கிங் பர்ஃபார்மர் அ ப்ராலிஃபிக் கம்போசர் குரு அண்ட் நோட்டட் ஃபார் இஸ் சேஸ் கிளாசிசிசம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீங் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் வோக்கல் மியூசிஷியன் ஹீஸ் ஆல்சோ வி நோ தட் he is adept in the veena playing as well as in the harmonium and keyboard and given many concerts reflecting the gayaki style and of course other facets of him are that he is a great harikatha exponent and also well versed in nama sankirtanam a brilliant composer who has composed so many compositions and tillanas he is also a tunesmith and most importantly he has trained so many students in the gurukula system and each one of them is a shining star today and that way it's a great contribution and coincidentally today happens to be shri sheshagopalan sir's birthday that's the first thing so we wish him a very very happy birthday and many many years of great service to the cause of music இந்த வீணை உற்சவத்தின் சிறப்பு அம்சமாக பத்மபூஷன் மதுரை டி என் சேஷகோபாலன் அவர்களுக்கு வைணீக முத்ரா என்ற விருதை உமையாள்புரம் கே சிவராமன் அவர்கள் வழங்கினார் இந்த விருது பாபு ராஜலட்சுமி சுந்தரம் அவர்களின் நினைவாக உருவாக்கப்பட்டது விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் உமையாள்புரம் டாக்டர் கே சிவராமன் அவர்கள் விருது பெற்ற கலைஞரை பாராட்டி வாழ்த்தி பேசினார் முத்ராவினுடைய ஃபோர்டீன்த் எடிஷன் வைணிக உற்சவம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்றைக்கு அவருக்கு வைணிக முத்ரா அவார்டு கொடுத்து இதில் என்ன இப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் பெருமைப்படுறோம் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் 
విద్వానేవ జానాతి విద్యోధన విద్వజ్జన పరిశ్రమం అని పేరు కట్టారే కట్టారే కామరూర్ ఆగవే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమన్న అవరికి ఇప్పారు బట్ అవార్డు కడిచి ఇన్నికి పారాట పడిన నా యారు వంద పారాటమన్నా ఇంత సంగీత నాద విద్యయాన అంత మహా సరస్వతి అని మా పారాటం అవాళ్ళ నమ్మ వణంగం ఇంత సంగీత ఉలహతలే ఒక పెరియ స్టార్ వాజ్ బాన్ అంత అవరు యారన శేషకోవాలన్న ఒరు ఆరంభత్తిలేంది అవరు పాడాలని ఆరంభించి అత్తనే పేరియం రెండు పేరు కలెక్కినారు అది ఉంబు అప్పుడు సొల్ అప్పుడు చొల్లు అప్పుడు చొల్లపడాది మయక్కినారు అవరు అవరుడి పాట ఎల్లారియం మయంగ వచ్చేది కారణం ఎందుకని కేట అవరుడియ గురునాథాల్ రామనాథం శంకర శివతుడి పరిపూర్ణ అనుగ్రహం అవరికి ఎండ్రిం ఉండు ముత్యహబాదరుడు చొల్లకుడి అంత మహానుడి పరంపరి చెందవరు అవరు అంద శంకర శివం అబ్డింగరవర్ వాయిపాటు మాత్రం ఇల్లే వాద్యంగల్ మృదంగ సక్కలిదం తెరించ మహా విద్వాన్ మహా మేధవర్ అవరుడి పరిపూర్ణ అనుగ్రహం ఎనకి కడిచ్చది ఉంగులకి అది పరిపూర్ణమా అవరు వాయాల చొల్లి అనుగ్రహం పడినార్ అప్పుడింగర సమాజాన్ని ఇంకా తెలియదు అనా యారు మూలమా ఆయనకి తెలియజేన్న శేషకు వాళ్ళని నుంగంపాకతలు పేసరబోదు పబ్లిక్లో అది బతిస్తున్నారు ఆగవే ఇప్పేర్పడ్డ మహావిద్వాంగులుడి అనుగ్రహం నాకు కడిచిందని వచ్చుంగో నమ్మ వాసికేవే వెళ్ళ ఆ వాళ్ళుడి అనుగ్రహతాడు ఆ నమ్మ ఉడంబలో కాదు వాసికే బాప్ప భగవాన్ ఎన్న అనుగ్రహమని కుడతారు అవరికిన్న అసాధ్యమాన శారీర వసతి అసాధ్యమాన కల్పనలు అంత శారీరతలు పేషాద కల్పనయే కడయాది అదాది అవరు ఎప్పుడు ముందు కొందారన పెరియ పెరియ మహావిద్వాన్గల్ పాడి ఇరకూడే సందర్భతల శేషకు వాళ్ళని కలిపి అతనే పేరు ఇవర పాట రొంబ వసత్యాన పాట పెరియ స్థానాతికి ఇవర వరపురాలని ఆ ప్రవేశ ఉన్నా కుట్టు పుట్టాలని మోదరి కెయ్యాలి కుట్టు పుట్టు నుంచి చెల్లువా అది మరి ఆ పేరు పెట్ట మహావిద్వాన్గల్లా ఇవరుడే పాట రొంబ రసిచ్చి ఇవరికి నల్ల ఫ్యూచర్ ఇరుకు కర్ణాడ సంగీతంలో ఒక పెరియ ఉన్నతమాన స్థానాతికి ఒక ఒరు వరణ పరిపూర్ణం అనుగ్రహం ఉన్న ఇంత రాగం పాడదా అదిలియా స్వరం పాడదిలియా కీర్తన పాడకూడి పాంగ నెరవల స్వరమ పల్లవియ రాగందానం పల్లవియ శిల్ర ఉరుపిడియ ఏదైనా చొల్లదు అవరే సందనత పక్కం ఎంత పక్క మనం ఎడచాలో అంత పక్కతల వాసన ఉండు ఆ పేరు పెట్ట సందనం మరి ఎవరు ఎల్లాతికు మేలే పక్క వాద్యతనుడియ సకల విధమైన గుణంగల్ ఎల్లా తెరించ మహావిద్వాన్ ఎవరు నమ్మ ఎన్న వాసాలను చెయ్యి అదికి తగిన మరి అది అనుభవించింది తాళం పోండే ఇప్పుడు అవర నంబి ఎదు అనాలని వాసికల అందమని నరయ్య కచేరికలు నరయ్య నా అవరికి వాసరికే ఇవరి పత్తి నరయ్య కవి పట్టే అనా ఇంత సందర్భంతో సమాచారం చలను ఉమయాళు భరతనుడి సంబంధత చలను అని చింతకన ఉమయాళు భరత రామచంద్ర అనే ఒక తిరుందరు లస్సులు అవరు వంద ప్రస్ వచ్చిందరు ఎంగూ ఊర్లో అవరు ఇన్నాండు అని కూపిడువం అవరు వంద ఎనకు ఇక్కడ తెలి నాంగలా అదే విలేజ్ అవరు ఒక నాడు ఇంటికి వంద చెందరు ఏ శివరామా ఉనికి తెలియమా ఒక సమాజం చల్లపరే అన్నారు ఇవర మీద అవళ ఇంట్రెస్ట్ అవళ ఇవర మీద దేవతా విశ్వాసం ఇప్పుడు శేషకు వాళ్ళని అతను పరణం తెలియమా అవునికి అవనికి నీ మృదంగా వాసికను అప్పుడేనంటే సున్నారు 
அவருடைய அந்த வாக்கு இருக்க தெய்வீக வாக்கு உடனே கிருஷ்ணாங்க சபால அவருக்கு நானும் அந்த மேத லால்வடி ஜெயராமனும் நாங்கள் வயலின் மாசம் ஒரு அபார கச்சேரி அது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய கச்சேரிகள் வாசி நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணி எங்களுக்குள்ள நாங்கள்லாம் வாசிக்கிற போது அது ஒரு ஜுகல் பந்தி மாதிரியாக நடக்கும் கர்நாடிக் இப்போ சொல்கிறமே ஜுகல் பந்தி அந்த அந்த மாதிரியே நடக்கும் அவர் பாட நாங்கள் வாசிக்க நாங்கள் வாசிக்கிட்ட அவர் ரசிக்க அவர் போடுற கொஷினுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ண நாங்கள் போடுற கொஷினுக்கு அவர் தாளம் போட இப்படிலாம் இருக்கிற போது ஜனங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா குதூகலமாக இருக்கும் அசாத்தியமாக இருக்கும் டேஸ்ட் இருக்கும் கூட்டமான கூட்டம் ரசிப்பா அப்படி அது என்ன காரணம்னு கேட்டால் இந்த டீம் ஒர்க் மேக்ஸிமம் பார்த்தா இந்த டீம் ஒர்க் அந்த மாதிரி சங்கீத உலகத்தை அப்படி ஒரு அசாத்தியமாக தன் வசப்படுத்திய ஒரு பெரிய மகா வித்வான் தான் நம்ம சேஷகோபாலன் பகவான் பரிபூர்ணமாக அனுகிரம் பண்ணி ஒரு புருஷ ஆயுஷ் பரிபூர்ணமாக கொடுத்து நிறைய சிஷ்யாலெலாம் தயார் பண்ணி பிரமாதமாக பாடி நம்ம எல்லோரும் மகிழ்விக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த சிரம் தாழ்ந்த நமஸ்காரங்கள் தேங்க் யூ வெரி மச் நன்றி ஸ்ரீ மன்னார்குடி ஈஸ்வரன் சார் மிருதங்க மேஸ்ட்ரோ இஸ் ஹியர் ஹி வுட் லைக் டு ஆனர் மதுரை ஸ்ரீ டே என் சேஷகோபாலன் வைணீக முத்ரா விருதை பெற்றுக்கொண்ட இசைக்கலைஞர் மதுரை டி என் சேஷகோபாலன் நன்றி தெரிவித்து சிறப்புரையாற்றினார் கர்நாடக சங்கீதத்தில் வீணைக்கு இருக்கிற பெருமை தெய்வீகம் சாநித்யம் எல்லாம் தெரிந்தது தான் இருந்தாலும் இந்த வீணவாத்தியத்தை எப்படி வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்மளே கேட்டுன்னு அதுக்கு எவ்வளவு ஞானம் வேணும் என்னெல்லாம் உடம்பில் பயப்பட்டிருக்க வேண்டும் வீணாவாதன தத்வஜ்ஞ ஸ்ருதிஜாதி விசாரதா தாளஷ்ய அப்பிரயத்னயன மோட்சமார்க்கம் ச விமுச்சதி வீணவாசிக்கணும்னு தத்வஜனாக இருக்கணும் சங்கீதத்தில் ஸ்ருதி ஜாதி இதிலெல்லாம் ரொம்ப பாண்டித்யம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் இருக்காருன்னு கேட்டால் நான் அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது இருக்கணும் தாளக்ஞ அப்பிரயத்னன லயம் தாளம் சூஷ்மமான லயத்தினை கட்டுப்படுத்தி அதை ஒரு கோட்பாடுக்குள் கொண்டு வரும் அந்த அந்த ஒரு ஃபினாமினல் ஸ்ட்ரக்சர் தாளம் இருக்க அதில் வந்து பிரயத்தனம் இல்லாமல் அவனுக்கு உடம்பில் நரம்பிலும் மூச்சிலும் அது ஒட்டி இருக்க வேண்டும் இப்படி வந்து ஒத்தர் வீணாகானம் பண்ண முடிச்ச அவளுக்கு மோட்ச சாதனங்கிறது ரொம்ப எளிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா நமது சங்கீதம் என்பது பாட்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் வாத்தியங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் வீணை வீண ஞானம் இல்லாத பாட்டு அல்லது பாட்டு ஞானம் இல்லாத வீணை ரெண்டுமே இன்கம்ப்ளீட் சரியாக வாசித்த அது வீணை சரியாக வாசிக்கலைன்னா அது வீணே இல்லை வீணை இல்லை சரியாக பாடினா வாசித்தா அது வீணே இல்லை அந்த ஞானம் வீணான ஞானம் இல்லை அல்லது வீணான ஞானம் இப்படிலாம் வந்து பெரியவா அந்த காலத்தில் பேசக்கூடிய அந்த ஒரு பாகியத்தை கேட்பதற்கு எனக்கு வாழ்க்கையில் எனக்கு நிறைய அனுபவம் என்னுடைய குருநாதருடைய பாத தொழியை நான் அண்டிய வர் கீழே இருந்ததால் எனக்கு அந்த அந்த பாகியம் கிடைத்திருக்கிறது எந்த வாத்தியம் வாசித்தாலும் அந்த வாத்தியத்தோடு ஒரு இயற்கையான ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி கிடைக்கணும் அப்படி கிடச்சவா மற்றவள்லாம் ஒரு வருஷத்தில் வாசிக்கிறத இவா வந்து ஒரு அஞ் நாலஞ்சு மாதத்தில் வாசிச்சுடுவான் இயற்கையாக வாசிச்சுடுவான் அவளுக்கு தனிக்கு அதில் ஒரு தனி வாக் இருக்கும் தனியாக அந்த விரல்னா விரல்லையே அந்த மூளை இருக்கும் இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் வர வேண்டிய வேலையே இருக்காது அப்படி வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு அமையும் அது வாத்திய சிநேகிதம் ஒவ்வொரு வாத்தியத்துக்கும் இருக்கணும் அப்போல்லாம் வந்து நான் இவருக்கு ஆடியன்ஸாக இருந்து ஃபேனாக இருந்து இவர் வாசிக்கிறச்சா மதுரையில் கச்சேரியெல்லாம் வாசிக்கிறச்சா முன்னாடி இருந்து அப்படியே அண்ணாந்து பார்த்து ரசித்து அப்படி இருந்த ஸ்டேஜ் நான் ஸ்கூல் காலேஜெல்லாம் படிக்கிறச்சேன் அப்போது ஆனால் நான் 
இவாள்லாம் எனக்கு வாசிப்பாளா இவாளோடலாம் நான் பாடுவேனா அப்படிலாம் நினச்சே பார்த்ததில்லை நான் வந்து யோஜனையும் பண்ணலை அப்படி தோணினது இல்லை எனக்கு என்னமோ அது காரணம் தெரியாது எனக்கு ஆனால் இவாளை வந்து அப்படி ரொம்ப மதுரமணி இவாள் கச்சேரி அதில் வந்து லால்குடி சார் வாசி அப்புறம் லால்குடி வந்து என்னை பார்க்குறச்ச நீ தான் அந்த கச்சேரியெலாம் முன்னாடி உட்காந்து சின்ன பையன் என்ன உட்காந்து கேட்பேன் எனக்கு நன்னா ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு அவர் வந்து எனக்கு நீ ஒன்றும் புதுசில் நீ சின்ன பையனாக வந்து முன்னாடி வந்து உட்காந்து ரெசிஸ்டன்ட் இருப்பேன் நான் பார்த்தேனே எல்லோரும் ஒருத்தர் நோட்டு வச்சு கேட்பார் நீ உடனே டக்கு டக்குன்னு இந்த ராகம்னு அதெல்லாம் நீ சொல்லுவேன் அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் அவர் அவர் வாசிச்ச கச்சேரி நிறைய நான் முன்னாடி வந்து உட்காந்து கேட்டு ஆலத்தூர் கச்சேரியில் அவர் வந்து அப்படி ஸ்டாச்சு ம அதாவது உடம்பில் ஒரு வேர்வு இல்லாமல் அப்படி வந்து அதை அப்படி அப்படி வாசிப்பார் ஃபோட்டோ எடுத்த மாதிரி வாசிப்பார் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு சீன்லாம் இனிமே பார்க்க முடியுமாங்கிறது அதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் ரொம்ப அனுபவிச்சுருக்கேன் இதை நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிறச்சேன் அப்படி இருந்த எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எகுராமே சார்ட்டேருந்து எனக்கு லெட்டர் வந்து ஏதோ எனக்கு கச்சேரி போட போகிறா எனக்கு லால்குடி சார் எங்கள் அட்ரஸ் வாங்கிட்டார் கோயம்புத்தூரில் கிருஷ்ணகான சபாவில் இதில் கோகுலாஷ்டமியில் வந்து கூப்பிடுவா நீ அங்கே வந்து பாடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அட்ரஸ் வந்து பின்னி சுபாரா உற்சவத்தில் நான் பாடுறச்சா அட்ரஸ் கேட்டேன் கொடுத்தேன் ஏதோ கச்சேரி கூப்பிட போகிறா கூப்பிடலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் இதுக்குமே ஆசைப்பட்டது இல்லை அப்புறம் பார்த்தா லெட்டரில் பார்த்தா இவா பக்கவாதியம் வாசிக்கிறான்னா ஒரு மூணு நாள் தானே நான் படித்தேன் அந்த லெட்டரை நிஜமாக நமக்கு வந்த லெட்டரு தானா தன்னை எறிதல் தனக்கு இவ்வளவு இருக்குது இவ்வளவு கிஃப்ட் இருக்குது இவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வித்வான் சோம்பி திரிந்தால் அது வந்து அந்த டேலண்ட்டு அவனுக்கு கிஃப்ட்டுங்கிறதோடு நின்று போயிடும் அது வந்து மேடையில் அவனுக்கு பரிமளிக்கணும் அந்த பகவான் அவனுக்கு கண்ணில் தோணி தான் இறைவனை பார்த்து அந்த கேட்கும் அந்த ஆடியன்ஸுக்கும் அந்த பகவானை காமிக்கணும்னா அவனுக்கு அந்த உழைப்பு தான் அவனுக்கு கை கொடுக்குமே வழிய உழைப்புக்கு வந்து ஷார்ட்கட்டே கிடையாது ஆச்சாரிய சுவாமிகளுக்கு காமாட்சின்னு சொன்னவுன்னா காமாட்சி முன்னாடி வந்து நிற்பாள்னா அவளுடைய தபசு அதான் காரணம் அதே மாதிரி சங்கீதத்தில் சாதகம் ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் தப்பான வார்த்தை சங்கீதக்காரன்னு வந்தாச்சுன்னா அவன் வந்து தபஸ்ஸு தான் வந்து அனுபவிச்ச அந்த பகவானை மற்றவாளுக்கு காட்டுறதுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் உமிழ்புரம் சிவராமன் போன்ற ஒரு மகா மேதைகளை பார்த்து நான் தெரிந்து கொண்ட பாடம் நாம் வாழ்க்கை ஆகிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மேதை இன்று எனக்கு இந்த கௌரவத்தினை அவர் கையால் வழங்கியிருக்கிறார் என்றால் அது நான் செய்த பாக்யம் என்னுடைய குருநாதருடைய அனுகிரகம் அதை தவிர உங்களுடைய எல்லோருடைய ஒரு அரவணைப்பும் உங்களுடைய ஆதரவும் சேர்ந்து தான் இன்று இந்த ஒரு அவார்டு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு எல்லோருக்கும் திரும்பவும் இவ்வளவு பேர் வந்து எனக்கு இவ்வாறு ஒரு ஊக்கப்படுத்தி ஒரு எனக்கு பெருமைப்படுத்தி இவ்வாறு சொல்லலாம் எத்தனையோ பெரியவாக வந்திருக்கேள் ஆசீர்வாதம் பண்ணவும் வந்திருக்கேள் இந்த ஆசைகளை வழங்கியதற்கும் நான் என்னுடைய நன்றியையும் நமஸ்காரத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாவற்றிற்கும் விட இந்த முத்ரா பாஸ்கர் தம்பதிகளுக்கு இசையை தொழிலாக கொண்ட கலைஞன் என்ற முறையிலும் நான் ஒரு ரசிகன் என்ற முறையில் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் ஆகவே அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்து கொண்டு அவருடைய கலைப்பணி மேலும் மேலும் வரும் நாட்களில் சிறப்ப சிறந்து விளங்குவதற்கு பகவானை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நமஸ்காரங்கள் இவ்விழாவில் இசை ஆர்வலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் வீனோத்சவ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இசை விழாவில் ஆரம்ப நாளன்று பத்மபூஷன் மதுரை டி என் சேஷகோபாலன் அவர்களின் வீணை இசை கச்சேரி நடைபெற்றது